progress. Okay. Uh, I want to invite you to go to Isaiah chapter 61. Quiero invitarlos a que vayamos a Isaías capítulo 51. 61, 61. Perdón, 61. Um, we're going to read the whole chapter. Vamos a leer todo el capítulo. I'm going to try to, to read it the best that I can in English, and Aida will read it in Spanish. It says, the spirit of the sovereign Lord is on me. Because the Lord has anointed me to proclaim good news to the poor, he has sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim freedom for the captives, and release from darkness for all prisoners, to proclaim the year of the Lord's favor, all the day of vengeance of our God, to comfort all who mourn, and provide for those who grieve in Zion, to bestow on them a crown of beauty instead of ashes, the oil of joy instead of mourning, and a garment of praise instead of a spirit of despair. They will be called oaks of righteousness, a planting of the Lord for the display of his splendor, they will rebuild the ancient ruins and restore the places long devastated. They will renew the ruins, the ruined cities that have been devastated for generations. The strangers will shepherd your flocks, foreigners will work your fields and vineyards, and you will be called priests of the Lord. You will be named ministers of our God. You will feed on the wealth of the nations and in the riches you will boast. Instead of your shame, you will receive a double portion, and instead of disgrace, you will rejoice in your inheritance, and you will inherit a double portion in your land, and everlasting joy will be yours. For I, the Lord, love justice. I hate robbery and wrongdoing. In my faithfulness, I will reward my people and make an everlasting covenant with them. Their descendants will be known among the nations and their offsprings among the peoples. All who see them will acknowledge that they are a people the Lord has blessed. I delight greatly in the Lord. My soul rejoices in my God, for he has clothed me with garments of salvation and arrayed me in a robe of his righteousness. As a bridegroom adorns his head like a priest, and as a bride adorns herself with her jewels, for as the soil makes the sprout come out and a garden causes seeds to grow, so the sovereign Lord will make righteousness and praise spring up before all nations. Amen. Amen. Isaías 61, esa es la palabra del Señor. El Espíritu del Señor soberano está sobre mí. Porque el Señor me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado y a proclamar que los cautivos serán librados y que los prisioneros serán puestos en libertad. Él me ha enviado para anunciar a los que se lamentan que ha llegado el tiempo del favor del Señor junto con el día de la ira de Dios contra sus enemigos. A todos los que se lamentan en Israel les dará una corona de belleza en lugar de cenizas, una gozosa bendición en lugar de luto, una festiva alabanza en lugar de desesperación. Ellos en su justicia serán como grandes robles que el Señor ha plantado para su propia gloria. Reconstruirán las ruinas antiguas, reparando ciudades destruidas hace mucho tiempo, las resucitarán, aunque hayan estado desiertas por muchas generaciones. Los extranjeros serán sus siervos, alimentarán a los rebaños de ustedes, ararán sus campos y cuidarán de sus viñedos. Ustedes serán llamados sacerdotes del Señor, ministros de nuestro Señor, 
se alimentarán de los tesoros de las naciones y se jactarán de sus riquezas, disfrutarán de una doble honra en lugar de vergüenza y deshonra, poseerán una doble porción de prosperidad en su tierra y una alegría eterna será suya. Pues yo, el Señor, amo la justicia, odio el robo y la fechoría, recompensaré fielmente a mi pueblo por su sufrimiento y haré un pacto eterno con él. Sus descendientes serán reconocidos y honrados entre las naciones. Todo el mundo se dará cuenta que es un pueblo al que el Señor ha bendecido. Me llené de alegría en el Señor mi Dios, pues Él me visitó con ropas de salvación y me envolvió en un manto de justicia. Soy como un hombre vestido para su boda o una con sus joyas. El Señor soberano mostrará su justicia a las naciones del mundo. Todos lo alabarán. Su justicia será como el huerto a comienzos de la primavera, cuando brotan las plantas por todas partes. Amén. Amén. So, as the Jesus, when he read this scripture, cuando Jesús estaba leyendo estas escrituras, he said, this promise has been fulfilled before you today. Él dijo, esta promesa se ha cumplido el día de hoy. And I, I want you to think and meditate that we are this fruit that, is, that he's calling in this promise. Y quiero que meditemos el día de hoy que nosotros somos ese fruto que él ha llamado en esta promesa. So I want to invite you to stand up and we're going to sing a song. Les invito a que nos levantemos y vamos a cantar una alabanza. And, and this, um, this song has to do with this chapter. Y tiene que ver con este capítulo de Isaías 61. And I tried, but I'm not ready to play the guitar yet. <laughs> y, ¿eh? He tratado, pero todavía no estoy convencido de que pueda tocar la guitarra a, de acuerdo. I, I wish to have uh, our sister, um, like, remember, the uh, sister Alicia last Sunday. Um, me, me hubiera gustado poder haber ten, tener a la hermana Alicia como la tuvimos la semana pasada. And how she, being 80 plus years old, with arthritis in her hands, she still wants to play the piano to push the Lord. Esta mujer que con 80 años y más, eh, con, su y con artritis en sus manos, ella todavía quiere alabar al Señor con el piano. And her husband, he's 80 something years old and he has to step down to be a pastor because he is losing his memory. And he cries because he says, I would like to keep doing this, but I can't. So at least I can sing and I'm going to try to be singing. Pero puedo cantar y haré lo mejor cantando. So we're going to sing this song. Let there be light, que sea la luz. It's in Spanish. It's, it's in English and Spanish. Uh, we can sing in both languages. Although the original um, sound is in English, but we can sing in both. Entonces vamos a, a, a cantar esta canción, alabar al Señor, aunque están los dos idiomas. O la, la parte original está en. No se pueden cantar. Ah, se puede Gracias. cantar en los dos idiomas. Okay. Listo, bebé. Es hermano. Que el Señor se perdona, que Dios se perdona. 
There's no darkness in your life, so let it be. There's no darkness in your life, so let it be. Lord, have your way. Amen. Gracias, Señor, que estás haciendo tu voluntad en nuestra vida. Have you been feeling sad most of the time, losing interest in things you once cared about? You may be experiencing these and other symptoms that are difficult to understand. Yeah, it's an uh, advertisement that we need to be. Now, um, Lord, that as we were singing, that the light that shines from above be lit in our hearts so that others can see the light and can walk in your ways. And this is our prayer. Amen. Señor, que la luz que brilla en, la, en, la, en las alturas sea esa luz que brilla en nosotros para que otros puedan ver y uh, despejar la oscuridad y puedan caminar en ese camino que tú tienes para nosotros. Gracias, Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. So you may be seated. We're going to have the kids' corner. Vamos a tener la esquina de los niños. I want to invite all the kids to come up front. Quiero invitar a los niños a que vengan aquí al frente. And uh, One day, God told Abraham to move to a new land. So all along with their helpers, Abraham and Sarah packed up and went. Un día Dios le dijo a Abraham que se fuera a, a una tierra nueva. Entonces, junto con sus sirvientes, Abraham y Sara empacaron sus cosas y partieron. Abraham's nephew was Lot. Lot and all of his helpers went with them too. Abraham tenía un sobrino llamado Lot y Lot y todos sus sirvientes también se fueron con Abraham. The helpers began to fight. There was not enough grass for all of the animals. So Abraham said to Lot, you pick out your own land to live on. Los sirvientes comenzaron a pelearse porque no habían sufic suficientes pastos para los, para los muchos 
animales, entonces Abraham le sugirió a Lot, elige la tierra donde quieras vivir. Lot chose the best land. It had the most green grass and the most water for his animals. Lot moved to his new home. Lot eligió la mejor tierra, la que tenía el pasto más verde y más agua para sus animales. Lot se fue a su nuevo hogar. Then God gave Abraham a blessing. God said, all the land you see here will be yours forever. Also, you and Sarah will be blessed with many children. Luego Dios bendijo a Abraham. Dijo, toda la tierra que ves aquí será tuya para siempre. Además, tú y Sara tendrán la bendición de tener muchos hijos. God led Abraham and Sarah to a place called Hebron. It was beautiful. Dios condujo a Abraham y a Sara a un lugar llamado Hebron. Era hermoso. All right. Okay, so what happened in that story? What what did Abraham and his wife Sarah and his nephew Lot do? Anyone remember? They moved. They moved to a new place. And not just like a new house, you know, in the same city or the same neighborhood. They moved to a faraway land. Has anyone here ever moved to a new house? <laughs> I, I was kind of counting on uh, <laughs> to talk about their, their move next door. <laughs> um, so I've moved to a new house. I bet a lot of the grown-ups have moved to new houses, maybe even new cities. And it is a lot of work. But Abraham and his whole family and all of his helpers and his animals, all of them went to this new land. Um, why do you think they did that? Why did they move? When? Yes, God asked them to. And it probably took a lot of trust. <laughs> it probably took a lot of trust to move to a new place when God asked them to. Um, so one word that maybe wasn't in this story, but is in the Bible, like they talk about God's promise, which Pastor Bill talked about in the daily window. Who, who knows what a promise is? Make a promise with someone else. Um, and it's like, you, you say something and then you stick to it, right? Um, so God made a promise to Abraham and Sarah to, that he would bless them when they this new land. <laughs> um, sorry, I got sidetracked. Um, yeah, so God made this promise to them that he would give them a beautiful land and the other part of the story was that, so Abraham and his wife took their nephew Lot, but there were too many people and too many animals. Uh, there wasn't enough grass for the animals to eat. There wasn't enough food for all the people to eat. So they had to divide up. And Abraham was very gracious to Lot. He said, you can choose first. And Lot chose what looked like the best land. He chose the greenest grass and the land that looked the nicest. But then God blessed Abraham and his wife, Sarah, and gave them all the other land. <laughs> um, and he gave him the promise that they would have many, many children. And does anyone know who Abraham's great, 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 
great, great, great, great, great, great grandson is? Does anyone know? Who is in Abraham's family many generations later? Jesus, yes. So Jesus was in Abraham's family and God is promising Abraham at this point that, you know, you will have many kids. I will bless you. You will be the father of many nations. And that blessing, that promise comes about through Jesus, right? All right, I think things are devolving. <laughs> Okay, does anyone want to pray to close our time? Does anyone want to pray or should I say a prayer? Okay, I'll say a little prayer. Lord, we thank you so much for our time together with our community this morning. We thank you for our the father that we have in Abraham and the way that you blessed him and have blessed us through him and his family. Um, we thank you for Jesus and the fact that he died for our sins and rose again and gave us the promise of new life. And we pray you would remember that this week. Um, in your name, amen. All right. So I think, is it under four or under three? Please. Okay. So pre-K, the littlest kids, you get to come. Um, play with us. Okay, <laughs> that was a good one. I got end up with um, bubble gum in my hands. Terminé con con chicle en mis manos, um, lo cual es genial. Um, well, that was not mine. So we are walking in this new season. Entonces, eh, empezamos a caminar en esta nueva temporada that we have called Healing the Healers. que hemos llamado Sanando a los Sanadores. And that is a photograph that I took on, that is Papisori. Papisori, right? Sí. Perfect. Esta es una foto de un pueblo que queda aquí en cerca que se llama Harper's Ferry. And it is very interesting. You, you, you walk a little steep. Have you ever been in Harper's Ferry? Have you ever gone to the Lincoln's Rock? I think it's called, or yeah, or Jeffers Rock? No, Lincoln's Rock. No sé si algunos de ustedes conocen este esta población y han tenido la oportunidad de subir y creo que es la roca de Jefferson. Jefferson's Rock. So you take this; it's a steep at the beginning, but then it becomes a more mild slope, and then you get to this rock. Entonces usted toma este, este camino que es bastante empinado al principio, pero después ya es un poco más plano y descansado. Y encuentra esta, esta roca gigante. And from that rock you can see the two rivers coming together and it's the confluence of the two rivers. Y usted desde allí puede observar los do, dos ríos que se encuentran el uno con el otro y se convierten en uno. So part of the way it's or the path going up it's easy, sometimes it is hard. It is not an extenuating walk, but it is challenging when you are overweight like myself. Entonces, no es un camino difícil, es realmente fácil, pero puede ser un reto cuando uno tiene sobrepeso. And, uh, so I, I walked this path and I was thinking about how hard it is, all this process of being healed or healing, uh, and that's what I put that that photo in the background. Entonces, eh, pensando en esta, lo retante que puede ser este camino es lo mismo es este proceso que muchas veces eh, necesitamos para sanar o la sanación. We're going to go through different, it's four uh, Sundays. 
Entonces vamos a, a ir en diferentes etapas por varios domingos. And today we're going to talk about what a forgiveness is. Y hoy vamos a hablar acerca de qué significa el perdón. And how we can receive forgiveness. Y cómo podemos recibir el perdón. Honestly, we cannot give forgiveness if we don't, if we haven't received it. En la verdad es que es difícil dar perdón si no lo hemos recibido. Um, back in 2015, eh, regresando al 2015, I was um, instituted to be a pastor. Yo fui instaurado como pastor. And I was going to bring the frame that I was given at that time as a celebration, and it was Isaiah 61. And it's a reminder that we, that we are called to be peacemakers, that we're called to be healers, that we're called to be uh, a voice uh, for people that need to hear the good news. Este es un, re, un recordatorio de que hemos sido llamados a ser los hacedores de paz, hemos sido llamados a ser sanadores, hemos sido llamados a traer justicia a aquellos que las necesitan y llevar las buenas nuevas. When Jesus mentioned this in the synagogue, when he mentioned, made reference to this passage in Isaiah, cuando Jesús hizo el, el, leyó este pasaje y lo mencionó en la sinagoga, people start thinking, well, it's not that Joseph's son la gente empezó a observarlo y, a, y, y decía, ¿no es este el hijo de José? How can be he be uh, the fulfilling of this prophecy, but he's just the son of the guy that said that he was his son, but we know that he was not his son? Entonces la gente empezó a cuestionar, ¿cómo puede ser este hombre el que va a llenar la profecía? Sí, cuando este hombre es el hijo de José, pero no es necesariamente el hijo de José. Uh, you know how things can go that way, right? Y sabemos cómo las cosas pueden ir eh, por el mal camino. They will be like, yeah, yeah, the son of Joseph, yes. Y es, es como aquella cosa, oh, sí, el hijo, el hijo de José. But nevertheless, Jesus was the fulfillment of this promise of God. Pero Jesús era quien verdaderamente venía a llenar, a cumplir esta promesa de Dios. And after he left the synagogue that day, he started preaching uh, the good news of the gospel. Y cuando él fue a la sinagoga este día, él empezó a predicar las buenas nuevas del Evangelio. So, the first part of Isaiah talks about we being forgiven. La primera parte de Isaías habla acerca de, de ser perdonados, nosotros siendo perdonados. And then the second part talks about how we can bring the forgiveness to others. Y la segunda parte habla de cómo nosotros podemos llevar el perdón a otros. Remember that Jesus in the Sermon of the Mount, he said, blessed are the peacemakers. Recordemos que Jesús en el Sermón, de, en el sermón del Monte dijo, ben, eh, bienaventurados aquellos que hacen la paz. Because they shall be, do you remember? Porque ellos serán. They shall be called sons of God. Serán llamados hijos de Dios. So it is in our DNA, spiritual DNA, Así que está en nuestro DNA espiritual that we are going to be peacemakers. El que somos hacedores de paz. Let's pray before we begin. Oremos antes de continuar. Father, we know that you have forgiven us. Señor, sabemos que nos has perdonado. Father, we want to receive that forgiveness. Señor, queremos recibir tu perdón. And we want to be more like you. Y cada día ser más como tú. Father, help us today that your spirit will be speaking through my voice. Señor, que sea otro espíritu hablando a través de mi voz. And your spirit will be touching our hearts. Y que tu espíritu sea tocando nuestros corazones. So that we can receive forgiveness. Para que podamos recibir el perdón. And we can uh, bring forgiveness to others. Y podamos traer perdón a otros. And I pray this in Jesus' name. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amen. Amen. So remember the story of Jonah. Recordemos la historia de Jonás. God asked Jonah to go and preach to a city called Nineveh. Eh, Jonás fue llamado para ir y predicar en la ciudad de Nineveh. Nineveh had been oppressors of the people of Israel. Los habían sido opresores del pueblo de Israel. So in today's term, it will be like 
God sending a prophet from Ukraine to go and talk to Putin about peace. Y eh, sería como si eh, eh, se enviaran a los ucranianos para que le hablaran acerca de la paz a Putin. And Jonah, he didn't want to go. Y Jonás no quería ir. Not because he was afraid. No porque tuviera miedo. But because he knew that God will forgive them. Pero porque él sabía que Dios los iba a perdonar. And that's what, it, what he told God. He said, I don't want to go because I know that you will forgive them. Y es como si le, dice, le, le decimos a Dios, no voy a ir porque yo sé que los vas a perdonar. God is a God who is open and ready to forgive. Tenemos un Dios que está siempre abierto y listo al perdón. And I want us to keep that in our minds when we go through um, this, uh, this teaching of today. Quiero que mantengamos esto en nuestra mente mientras vamos a través de esta enseñanza hoy. Now, Jonah's blindness, his resentment, his desire not to, uh, for Nineveh to be forgiven. Y la ceguera de, 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 de Jonás, de su resentimiento de no ir a la ciudad de Nineveh que no fueran perdonados. Didn't allow him to see the blessing of a plant that, that was growing and gave him shade. No le permitió ver en ese momento la bendición que él tenía de esta planta que estaba creciendo y le estaba dando sombra. Because he was focused on his resentment. Porque él solamente estaba enfocado en su resentimiento. How can we have a forgiven heart? ¿Cómo podemos tener un corazón de perdón? But yet be tough to stand firm. Pero a la vez ser firmes y permanecer firmes. In the light. En la luz. Because Let's be honest, we, we were hurt. People hurt us. Porque seamos honestos, hay gente que nos hieren. And we hurt others too. Y nosotros herimos también a otros. And forgiveness sometimes seems to be impossible. Y el perdón muchas veces pareciera imposible. And really it is impossible. Y en realidad es imposible. Because forgiveness is divine. It comes from God. Porque el perdón es divino, viene de Dios. Remember, we have been learning how to respond. Recordemos, hemos aprendido cómo responder. Not to respond how we would like to respond, but how our Father in heaven responds. No como nosotros queremos responder, pero conforme al Padre en los cielos responde. Paul tells us that we need to be transformed by the renewing of our minds. Pablo siempre nos recuerda que debemos ser transformados por la renovación de nuestra mente. Then we may prove Luego probaremos what is good and acceptable lo que es bueno y aceptable and perfect will of God. Y, el perfecto, y la perfecta voluntad de Dios. So we can be holy as our Father in heaven is holy. Y así podremos ser sa santos como nuestro Padre en el cielo es santo. Forgiveness is divine el, pe el perdón es divino because disobedience, what we call sin, is against God. Porque la desobediencia, la cual llamamos pecado, está en contra de Dios. If we read Psalm 51, we remember that David, he says, against you and only you I have sinned. Porque si leemos en el Salmo 51. David dice, porque solo contra ti, contra ti, solo contra ti he pecado. Um, an example that I was given to some of the guys in Happy Land Mission this week is, if I go driving and I cross a red light, whose law am I breaking? Y un ejemplo que estuve dándoles esta semana a los muchachos en Helping Up Mission es, si usted va eh, manejando y se cruza una luz en rojo, ¿cuál ley está usted quebrantando? ¿En contra de quién está usted quebrantando? I la ley? the law of the state of Maryland. La, la, la ley del estado de Maryland. I may hurt people. Esto puede herir a la gente. But I'm breaking the law of the state of Maryland. Pero en realidad estoy rompiendo la ley en contra del estado de Maryland. In the same way, when I hurt other people. De la misma manera, cuando yo lastimo a otras personas. I am breaking the law of God. Yo estoy rompiendo la ley de Dios. Therefore, my sin is against God. Pero el pecado es en contra de Dios. And forgiveness has to come from him. Y el perdón debe venir de él. Now, why, what is forgiveness and what is not forgiveness? We need to understand that perfectly. Necesitamos entender bien qué es perdón y qué es no 
conflict. ¿Qué no es el perdón? So remember that I have been mentioning that we as human beings, we have basic needs. Recuerdan que hemos hablado mucho que como seres humanos tenemos ciertas necesidades básicas. I need to have uh, my need of safety, Neces being safe, being protected. Necesito, eh, necesito cubrir esta necesidad de protección. I need to have this need of belong to a group, belong to a community. Tenemos esta necesidad de pertenecer a un grupo, de pertenecer a una comunidad. And I have this need of having a meaning in my life. What am I doing here in my life for? What is the purpose that I'm, for me, being here? Tenemos esta necesidad de significado en nuestra vida. ¿Cuál es el propósito de mi vida? There is another need that covers the three of them that is love. We yeah. have the need to be loved. Y hay una necesidad que cubre estas tres anteriores, que es la necesidad del amor. If any of this need is broken, si alguna de estas necesidades no se cumple, my life is hurting. mi vida es, se lastima. And we enter the process of repairing that brokenness. Y tenemos que entrar en este proceso de reparar este quebrantamiento. And that is what forgiveness can achieve. Y eso es lo que el perdón puede alcanzar. So, When, when we are hurt, it's because something in our, one of our needs was broken. Cuando estamos lastimados, porque alguna de estas necesidades no se ha cumplido. In the Lord's Prayer, en, la, en el Padre Nuestro, Jesus tells us Jesús nos dice that we should pray saying, que debemos orar diciendo, Forgive our trespasses. Perdona nuestras ofensas. As we forgive those who have trespassed against us. Como nosotros también perdonamos a aquellos que nos han ofendido. When you go back to the Greek te um, text, it says, as we have forgiven those who trespassed against us. Cuando usted va al texto original en, en griego, dice, ¿tú lo puedes Como nosotros hemos perdonado a los que nos han ofendido. So it's something that it has already been done. It's not a condition in the, in, in the, in the um, Lord's Prayer. Entonces, es algo que ya está hecho. No es algo que está condicionado a algo más. We, God, please forgive my trespasses because I have forgiven others. Entonces, Dios ha perdonado, perdona nuestras ofensas porque nosotros hemos perdonado a otros. It means that I need to have that mindset on what is happening. Así que eso es algo que tiene que estar en mi mente, eh, qué es lo que está pasando. What are the needs that are being broken in my community, in my home, in my life? ¿Cuáles son las cosas que están siendo lastimadas en mi comunidad, en mi vida. So that I can be an active um, forgiver. So, así, me puedo, así yo puedo ser alguien que perdona activamente. But before I can forgive others, I need to be, to receive God's forgiveness. Pero an, primero, antes de yo poder perdonar a otros, tengo que recibir el perdón de Dios. Forgiveness is not a stop hurting because sí. I still hurt. El pecado no quiere decir que usted no. deja de sentirse lastimado. Usted todavía puede sentirse lastimado. Perdón, el perdón. Perdón, el perdón, perdón. El perdón, perdón. perdón. perdón, perdón. El perdón no quiere decir que ya no sentimos dolor. Forgiveness is not looking for a payback. Eh, el, el perdón no está buscando retaliación. Forgiveness is not deciding not to give, to have a payback. El perdón no ha decidido. O sea, el perdón no es buscar revancha. Uh -huh. Pero el perdón tampoco es no buscar revancha. Forgiveness is not forgetting. Y el perdón no quiere decir olvidar. Forgiveness doesn't mean that everything will be the same. Y el perdón tampoco quiere decir que todo va a ser exactamente igual. Forgiveness is the path to restoration. El perdón es el camino a la restauración. But it's restoration to a new state of peace. Pero es la restauración a un nuevo estado de paz. We will not go back, we will not go back to the Garden of Eden. No vamos a regresar al, al Jardín del Edén. 
We are promised to be in a new Jerusalem, in a new place. Se nos prometió fue estar ahora en la nueva Jerusalén. In a new relationship with God. En una nueva relación con Dios. We're not going to be having coffee with God every day in the garden. No vamos a regresar a tomar café con el Señor cada día en el jardín del Edén. But we're going to have coffee with him in the streets of gold. Pero si vamos a regresar, vamos a ir a tomar café en las calles de oro. So sometimes Así que algunas veces el perdón doesn't lead to make things the same as they were. Necesariamente nos lleva a que las cosas regresen exactamente a como eran. As a disciple of God, I need to receive God's forgiveness. Como discípulo del Señor, necesito recibir su perdón. In the Gospel of John, it is very interesting that repentance which is part of forgiveness. Y vamos a, y es muy interesante pensar también en el arrepentimiento, que es la parte del, es parte del proceso de perdón. It is mentioned in all the three gospels, the, the three uh, synoptic gospels, Matthew, yeah. Mark, and, and Luke. Es el, 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 el arrepentimiento se habla en los tres eh, eh, evangelios sinópticos, eh, Mateo, Marcos y Lucas. But John doesn't mention repentance sin in embargo, his gospel. Sin embargo, cuando habla del arrepentimiento en su evangelio, he uses the word belief. Él usa la palabra creer. So in John 3, 16 to 21. Así que en, en Juan 16, eh, perdón, Juan 3, Juan 3, no, 16 al 21. It says, for God so loved the world that he gave his only begotten son, that whoever believes in him, should not perish, but have an everlasting life. For God did not send his son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. He who believes in him is not condemned, but he who does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only begotten son of God. And this is the condemnation, that the light has come into the world, and men love darkness rather than light because their deeds um, were evil. For everyone practices evil, hates the light, and does not come to the light, lest his deeds should be exposed. Listen to this. But he who does the truth come to the light that the deeds may be clearly seen that they have been done in God. Entonces dice así la palabra del Señor. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. No hay condenación para todo el que cree en él, pero todo el que no cree en él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Esta condenación se basa en el siguiente hecho. La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente no más oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella, porque temen que sus pecados queden al descubierto. Pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. Repito. Pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. So, we understand that we are doing the things that we do good is because we're doing them according to God, not according to ourselves. Entonces, eh, debemos entender que las cosas que hacemos correctamente es porque las estamos haciendo conforme a Dios. No a nosotros mismos. That is what repentance means. Y eso es lo que el arrepentimiento significa. Just turning around and stop doing what I think is right and start doing what God tells me that is right. Si que hago una parada en el camino, me regreso eh, de lo que yo estaba haciendo conforme a lo que yo pienso y hago las cosas conforme a lo que Dios cree o eh, piensa. I like to ask God, is this what you want? Y me gustaría, y le pregunta a Dios, ¿es esto lo que tú quieres? And that becomes a constant prayer every day in our lives. God, is this what you want? Y esa debería ser una 
oración constante en nuestros días, Señor, esto es lo que tú quieres. So, I am accepting God's will in my life. Eso quiere decir que estoy aceptando la voluntad de Dios en mi vida. I am accepting to work in the kingdom of God, which is God's works. Y estoy aceptando trabajar en el reino de Dios, que son las obras de Dios. So I am actively involved in proclaiming, making manifest, make it seen that the kingdom of God is here. Y esto hace que yo actualmente esté proclamando, manifestando que el reino de Dios está aquí. How can I, a sinner, a disobedient son, or son that has been disobedient for so long, be able to proclaim the good news of Jesus. ¿Cómo puedo yo, como un hijo que fui desobediente por mucho tiempo, llegar a proclamar las buenas nuevas de Jesús? And it is because I accepted his forgiveness. Y es porque he aceptado su perdón. I, I have accepted this process of restoration. He aceptado este proceso de restauración. In which I am learning how to walk like he wants me to walk. En el que he aprendido cómo caminar de la forma en que Él quiere que yo camine. When did God forgave my sins? ¿Cuándo? My sins? ¿Cuándo Dios perdonó mis pecados? Sorry? ¿Cuándo murió en la cruz? When he died on the cross. When he died on the cross. I think that he forgave us before that. Yo creo que Él nos perdonó antes de eso. He forgave us right at the moment that Adam and Eve sinned against God. Él nos perdonó justo en el momento en que Adán y Eva pecaron en contra de Dios. Because God established, he said, um, I'm going to send my anointed one to die, on the, on the, to die for you. Porque desde ese momento el Señor estableció, enviaré a mi hijo, a mi ungido, a morir por esta transgresión. I'm going to write, and I didn't put it in your notes, but Genesis 3. Genesis 3. Um, God is talking to the serpent. Y Dios está hablando a la serpiente. Genesis 3, chapter, um, verse 15. Genesis 3, versículo 15. And I will put enmity between you and the woman and between you and the offspring of hers. He will cause your head and you will strike his head. Dice, y pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Él te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. From that moment, God opened the door for men to be reconciled with him. Desde ese momento, Dios abrió la puerta para que el hombre pudiera reconciliarse con Dios. Because God is a God that forgives. Porque Dios es un Dios de perdón. He is waiting for us to receive that forgiveness. Él está esperando, está esperando que nosotros recibamos ese perdón. But it's already in his heart. Porque, es, porque ya está en su corazón. He wants all men to be saved. Él quiere que todo los, lo, la, los, la humanidad sea salva. Oh, everything that happened between Genesis and Revelation is the process of reconciliation. Desde Génesis hasta Apocalipsis es este proceso de reconciliación. How we resist to receive his forgiveness. ¿Cómo nos resistimos a recibir su perdón? How Jesus had to come and pay the price. ¿Y, por, y cómo Jesús tuvo que venir y pagar el precio? And how we move forward into sanctification till he comes. ¿Y cómo nos vamos moviendo el proceso de santificación hasta que él regrese? So my question to us is, if we have received that forgiveness, y la pregunta que hacemos para nosotros hoy es que si hemos recibido este perdón. That is available for all of us, for que, everyone. Que está disponible para todos. All we have to do is receive it. Todo, lo único que tenemos que hacer es recibirlo. Remember, God is a God that is a slow in anger. Recordemos que tenemos un Dios lento para la ira. And he is quick in mercy. Y rápido en la misericordia. It is a matter of God's heart. It is not about being feeling pity about us, but it's because he wants us. He loves us. 
Y esto es algo de la materia del corazón de Dios, porque Él nos ama, Él nos desea. He, he, él no nos tiene lástima. He desires us. He knows that we are the treasure of his eyes, the apple of his eyes. Él sabe que somos la niña de sus ojos. Can we accept that? Vamos, queremos aceptar eso. From the moment that Adam sinned, God opened the door for us to come back to him. Desde el mismo instante en que Adam pecó, el Señor abrió la puerta para que nosotros regresáramos a él. The forgiven father, he forgave his son. El padre perdonador perdonó a su hijo. Before the son came back to him. Antes de que su hijo regresara a él. He was waiting for his son every day. Él esperaba, el hijo pródigo, él esperaba por este hijo que regresara todos los días. From the moment that the son went away, the father was waiting for him to come back. Desde el momento en que este hijo se fue, el padre ya estaba esperando que él regresara. I think it is time for us to proclaim that God is longing to, to, for us to see him. Así que creo que es momento de que proclamemos que el Señor está allí esperando por nosotros. Remember that he wants to fulfill our needs. Recuerden que él siempre quiere proveer para nuestras necesidades. We belong to him. Le pertenecemos a él. He promised he will be with us till the end of time. Él nos prometió que estaría con nosotros hasta el final de los tiempos. He promised that he's going to make a, a home for us so that we can be with him. Él ha prometido que hará una casa en los cielos para que nosotros estemos con él. He told us that he will satisfy any need that we have. Él Not ha... any want, but any need. Mm -hmm. Él nos ha dicho, Él nos promete satisfacer cada necesidad. No lo que nosotros deseamos, las necesidades que tenemos. So, if he is our God, Entonces, si Él es nuestro Dios, if he is our Father, si Él es nuestro Padre, and we have accepted his forgiveness, hemos aceptado su perdón, how are we going to manifest that forgiveness towards others? ¿Cómo vamos a manifestar este perdón hacia otros? Are we waiting for others to ask for forgiveness? Vamos a esperar hasta que vengan los otros a pedirnos perdón. Or are we going to forgive them even before they just come to us? O vamos a perdonar y aún antes de que ellos vengan a nosotros. It is painful, right? Puede ser muy doloroso. How am I going to forgive someone that has done wrong to me? ¿Cómo puedo perdonar a alguien que me ha eh, lastimado? Even if that person doesn't realize that has hurt me. Aún si esa persona ni siquiera se ha dado cuenta que me ha lastimado. But as a child of God. Pero como hijos de Dios. My heart has to be ready with the forgiveness. Mi corazón necesita estar listo para el perdón. Because God forgave me. Porque Dios me perdonó. Even before I asked him for forgiveness. Aún antes de que yo se lo pidiera. He was ready for me to come and say, you're my son. Él estaba, li él estaba listo esperándonos para repetirnos, tú eres mi hijo o mi hija. So, next week we will start working on this process of how can I get my heart ready for forgiveness. Así que la semana entrante estaremos en este, eh, seguiremos en cómo voy a preparar mi corazón para el perdón. So that when somebody hurts us. Para que cuando alguien nos lastime. We can start the process immediately, the process of forgiveness. Y cuando alguien nos lastime, nosotros estamos preparados para empezar inmediatamente el proceso del perdón. Because that is what God has done with us. Porque eso es lo que Dios ha hecho por nosotros. But I know that there are so many things in my heart and you show them to me every day and every week. Padre, sé que hay muchas cosas en mi corazón y tú las muestras cada día y cada semana. Resentments, things that should not be there. Resentimientos, sentimientos que no deberían estar allí. And I have got used to the pain and the suffering of carrying them. Y me he acostumbrado a llevarlos y a cargarlos conmigo. But I want to remember that you said that come to me those who are, are, are heavy work burden. Pero yo, yo recuerdo que tú nos has llamado, vengan a mí todos aquellos que estén cansados y cargados. Because my joke is easy and my burden is light. Porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. 
come to me, all who are burdened and rest. Vengan a mí todos aquellos que están cargados y descanse. Father, search my heart. Padre, busca mi corazón. Search in each of my brothers and sisters' hearts. Busca en el corazón de cada uno de mis hermanos y hermanas. And see if there is anything that is should not be there. Y por favor, déjenos ver si hay algo que no debería estar allí. And cleanse us. Limpiamos. Lead us for that way, that path that goes to the everlasting life. Y guíanos por este camino que nos da el Señor de vida eterna. We pray this in Jesus' name. Y oramos esto en el nombre de Jesús. Amen. Amen. So forgiveness is not an easy thing. El perdón no es fácil. It takes time for Neces us to learn. Necesita tiempo y tiempo para que aprendamos. But as any discipline, I think that the more we practice it, the more uh, it becomes natural to us. Pero como toda disciplina, entre más la practicamos, más se convierte en algo natural en nosotros. So I want to invite you to go to the time of confession. Quiero invitarles para que vayamos al tiempo de confesión. Sorry, I have a treat for you, yes. <laughs> I might as well back. Yeah, forgot. I, I took this photo and I wanted to show it to you because... Um, uh, does anybody recognize where this photo was taken? Yo tomé esta foto y quería mostrárselas a ustedes. ¿Saben? ¿Alguien reconoce dónde fue tomada esta foto? That's in the airport. Es en el aeropuerto. Uh, that's in Washington in the international, yeah, EAD Dallas Airport. At Dallas so Airport. When you take the train and you go to the, um, to the, take the plane, you go into this tunnel. Cuando usted toma un pequeño tren para llegar al avión, usted va a través de este túnel. And that's how I felt whenever I, I had this unforgiveness unsettling in my heart. Es, es una buena forma para describir cómo me siento cuando hay esta falta de perdón en mi corazón. To me, it's like a long way without exit and with a dark and a, a dark thing at the end that I don't know where I'm going. Es como un largo camino oscuro y no se ve la salida y no sabemos, no sé para dónde voy. But then this week I had the privilege to uh, attend a graduation at Helping a Mission. Pero esta semana tuve el, pre, el, el privilegio de atender una graduación en Helping a Mission. And I have this short video for you. Um, y tengo este pequeño video para ustedes. And it's these guys, they are all the Hispanic Guys at Helping a Mission. Ellos son el grupo de hombres hispanos allí en Helping a Mission. If you don't know what Helping a Mission does, they do uh, help with uh, addiction recovery. Helping a Mission ayuda con el recovery. Programa de recuperación. And uh, they can spend a year uh, in that location. Everything is covered. Nothing is charged to them. Uh, the goal is that they will um, stop being uh, at the addiction, especially alcohol and drugs. Y ellos permanecen allí eh, eh, si es su deseo durante un año. No, no, no tienen que pagar absolutamente nada y hasta que eh, salen solos y vienen de allí. But it's voluntarily. Y es totalmente voluntario. So these are the guys singing a song. Um, Estos son los muchachos cantando esta canción. Okay, so, uh, it really is um, 
very special feeling to see this group of guys thinking to the Lord. So when you see someone uh, that has fallen to the deepest of the what seems to be the darkest place. Eh, cuando uno ve a alguien que llega a, a este lugar profundo de oscuridad. And it seems like there is no escape, there is no way out. Y que no hay como regreso, no hay forma de salir. And then they see that there is a wonderful world that they were never dream of. Y de pronto pueden ver que hay un mundo maravilloso del que nunca habían, con el que nunca habían soñado. Uh, they sing with all their hearts, how great is our God. Uno canta con todo su corazón. So, that is beautiful and it's it's um it's great. I mean, it was awesome. it was beautiful. I wanted to share it with you. Solamente quería compartir con usted. So we want to pray uh again. This is a prayer of confession. Vamos a hacer nuestra oración de confesión. I want to invite you to stand up. Les pido que por favor nos levantemos. Please, this is not a la 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 la. This is not a repetition of words. I want you to keep this in your heart and say it from the bottom of your heart. Por favor, no, no lo hagamos simplemente como una repetición de palabras, pero digámoslo desde el fondo de nuestro corazón. Um, briefly, I can say that in other religions, there is a lot of liturgy and signs of um, repentance. Yo puedo ver en otras religiones que hay estas... Eh, Señales de arrepentimiento. And sometimes we skip the repentance because we focus more on the grace, but less on how great is God that forgives us. Y a veces nos enfocamos eh, tanto en la gracia del Señor que nos olvidamos del arrepentimiento y del perdón que nos está ofreciendo. So, um, just want to say it from the bottom of your hearts. Digámoslo con todo nuestro corazón. And at the count of three, I'm going to say it in Spanish. You can say it in English. One, two, and three. Dios, Dios misericordioso, confesamos que hemos pecado contra ti en pensamiento, palabra y obra. Por lo que hemos hecho y por lo que hemos dejado de hacer. No te hemos amado con todo nuestro corazón. No hemos amado a nuestros vecinos como a nosotros mismos. Lo sentimos mucho y nos arrepentimos humildemente. Por el bien de tu Hijo Jesucristo, ten piedad de nosotros y perdónanos. My daughter is having a stirrings today, so she's having some blank out times para que podamos deleitarnos en tu bondad y caminar en tus caminos para la gloria de tu nombre. Amen. So, and we're going to remember that we, um, we worship a God that is faithful um, and with this prayer of gratitude. Y también es importante que recordemos que tenemos un Dios que es fiel y le debemos mucha gratitud. So you can say it from the bottom of your hearts. Desde el fondo de nuestros corazones. At the count of three, I'm going to say it in Spanish. One, two, and three. Amado Padre, nos recuerdas que solo en ti podemos confiar por unidad, salud y provisión. Te damos gracias por tu bondad esta semana que termina. Y oramos para que durante esta semana que comenzamos, haya abundancia de unidad, salud y provisión para compartir tus buenas nuevas. Amén. And I keep reminding that it is to share the good news. Y recordemos que todo esto con lo que el Señor nos bendice es para que vayamos a, a compartir las buenas nuevas. So, while, um, yes, Michelle and maybe Leo, you can help us. Oh, okay. So we got some new ones. They have the little bread on the bottom, and so it's easy. on the top is the juice. Entonces tenemos eh, estas copitas nuevas donde usted puede encontrar el pan aquí en la base y el jugo arriba. Así que es creo que son más es más fácil que las que teníamos. So while they're doing that, I'm going to read 
verses 3 to 7 of Isaiah 61. Y mientras vamos a recibiendo la cena del Señor, voy a, a leer Isaías 61, versículos uh, 3 al 7. 7. And I want you to think this is a promise from God to you. Esa es una promesa de Dios. Y debería decir a nosotros. It's a promise of God to all of us. So you can put your name there. Um, that they may be called peace of righteousness. The planting of the Lord that he may glorify. And they shall rebuild the old ruins. They shall raise up the former desolations. They shall repair the ruined cities, the desolations of many generations. The strangers shall stand and feed your flocks. All the sons of the foreigner shall be your plowmen for your vine dressers. But you shall be named the priests of the Lord. They shall call you the servants of our God. You shall eat the riches of the Gentiles. And in their glory you shall boast. Instead of shame, you shall double honor. And instead of confusion, they shall rejoice in their portion. Therefore, in their land, they shall possess double. Everlasting joy shall be theirs. Del, del final del 3 al 7. 3 al 7. A todos los que se lamentan en Israel... Les dará una corona de belleza en lugar de cenizas, una gozosa bendición en lugar de luto, una festiva alabanza en lugar de desesperación. Ellos en su justicia serán como grandes robles que el Señor ha plantado para su propia gloria. Reconstruirán las vidas antiguas, reparando ciudades destruidas hace mucho tiempo. Las resucitarán, aunque hayan estado desiertas por muchas generaciones. Los extranjeros serán sus siervos, alimentarán a los rebaños de ustedes, ararán sus campos y cuidarán de sus viñedos. Ustedes serán llamados sacerdotes del Señor, de nuestro Dios. Se alimentarán de los tesoros de las naciones y se jactarán de sus riquezas. Disfrutarán de la vergüenza y deshonra. Poseerán una doble porción de prosperidad en su tierra. Y Será la suya. Amen. 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 This is not a prosperity gospel. De, no es el, Just el, be sure. No, <laughs> prosperidad. But this is about how we bring peace and restoration in this community. Pero sí es acerca de cómo restauramos la paz y la paz y la, la unidad. So let's remember, this is a symbol. Jesus denied that he was delivered. Este es un símbolo eh, cuando Jesús, la noche que fue entregado, he took the bread él tomó el pan and he gave it to the disciples. se lo dio a sus discípulos and he told them, y les dijo, This is my body that is broken for you. este es mi cuerpo que ha sido quebrantado por ustedes. And he asked them to eat, so let's eat together. Les dijo que comieran. And after the supper, y después de la cena, Jesus took the cup. El Señor tomó la copa. And he gave it to the disciples. Y se la dio a sus discípulos. And he told them, y les dijo, This is the cup of the new covenant. Esta es la copa del nuevo pacto. It is new, it is eternal, it is in my blood. Es nuevo, es eterno, es en mi sangre. And he asked us to drink of the cup. Y nos pidió que bebiéramos de él, bebamos. He asked us to do this in remembrance of him. Nos pidió que hiciéramos esto en memoria de él. This is not, um, it is not something that has a mystical um, meaning or thing, but it's important for us to remember. Esto no es algo místico, pero es importante que lo recordemos. 
Um, this is something that we need we need to, to remember we're God's disciples, we're Jesus' disciples. And uh, that he died for us. Y él murió por nosotros. So that we can proclaim the good news. Para poder proclamar las buenas nuevas. Before we go, um, I have a couple of announcements. Amaris, if you can go to the next Antes de, de salir, eh, quiero darles eh, eh, dos, dos anuncios. Youth group, we're going on October 22nd. El grupo de jóvenes estamos yendo en octubre 22. We're going to go to Cambon too, and uh, we're going to spend the day there. Vamos a ir a can, al Cambon too, y vamos a, a pasar el día allí, al and, um, en el campamento. Just... Um, be, we will be driving there. We will get the kids, go with them. Vamos and, a, uh, we will con, bring them back. Con los jóvenes y este mismo día regresamos. Um, October 25th, which is a Tuesday. El martes 25 de octubre. At 7 p.m. A las 7 de la noche. There's going to be an orientation for people, for if anybody wants to start in small business para aquellos que quieran empezar un pequeño negocio so maria martinez she's going to be here and she's going to talk again about the steps y maria va a estar nuevamente con nosotros y va a dar va a ir otra vez a través de todos los pasos this is a great opportunity to meet the, the group that um gathers as comunidad catarsis y es una buena oportunidad para que como iglesia también conozcamos el grupo que se reúne aquí los martes que se llama comunidad catarsis um, they, some of them they don't come to the church they come uh, from different backgrounds ellos no, no, no todos ellos vienen a la iglesia pero vienen por distintas razones and so we want to be with them and we want to learn how to do how to establish a new small business. Entonces, no queremos acompañarles ese día y de paso aprendemos cómo establecer un nuevo negocio. And lastly, y por último, uh, my Spanish friends, and if anybody else wants to come on October 29th from 3 to 5, we will have the Servicio Unido Hispano, the Hispanic United Service. Y si alguien quiere acompañarnos en octubre 29, eh, vamos a tener el Servicio Unido Hispano. Uh, we have had through the years a good relationship with the um, BCMD Baptist Convention of Maryland, Delaware, the Hispanic uh, side, and we have this service twice a year. Um, so this is it's, it's a beautiful time of worshiping together. So, siempre muy buenas relaciones con el Baptist Convention de Maryland y Delaware, y siempre nos invitan a participar con ellos en este servicio. Eh, unido hispano y es, uh, es algo muy especial. So if you want more information, just let us know and um, si ustedes dan más información, déjenos saber, enviamos directamente la información. Um, and that's it. Esto es todo. Okay, so we're going to grab the hand of someone near you. Vamos a tomar la mano de alguien que está cerca. Vamos a tomar la mano de alguien que está cerca. Vamos a tomar la mano de alguien que está cerca. Vamos a tomar la mano de alguien que está cerca. Vamos a tomar la mano de alguien que está cerca. We rejoice in the forgiveness of mm -hmm. our Father. Nos en el perdón de nuestro padre. And we work in the restoration. Y trabajemos en esta restauración. So that we can be, uh, bring peace and light to others. Para poder traer paz y luz a otros. And may the peace of our Lord Jesus Christ. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo. Be with you all. Este con todos ustedes. I want to hear you saying also with you. And I, I think that if you want to stay for lunch, there will be lunch sometime. So we're going to be singing happy birthday. Si ustedes quieren quedarse para un almuerzo, sé que um, estaban coordinando un almuerzo uh, abajo. Eh, entonces pueden quedarse y vamos a cantar el happy birthday para algunas personas en el mes de octubre. So stay together, talk to each other, say how God has been good in your life. Hablen con cada uno, compartan la bondad de Dios en sus vidas. Admiren las obras de Julia Glafferter que están aquí en la iglesia. Eh, traten de figurar, de encontrar si hay alguien que ustedes conozcan por ahí. Try to figure out if you can recognize someone in those pictures. And have a great day. Y que tengan un hermoso día.